வெல்கம் டு ட்ரீம் சில்லஸ் இந்த உலகத்தில் பெயிண்டிங்னு சொன்னாவே நம்ம எல்லாருக்கும் டக்குன்னு நான் வர ஒரு பெயிண்டிங்னா அது மோனாலிசா பெயிண்டிங் தான் மோனாலிசா பெயிண்டிங் ஒரு சாதாரண பெயிண்டிங் இல்லை அதுக்குள்ள நிறைய மர்மங்களும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸும் ஒழிஞ்சிருக்குது அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் மோனாலிசா பெயிண்டிங்கை வரைஞ்சது யாருன்னா நம்ம லியனார்டோ டாமின்சி தான் இது அவர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி மூன்றாம் ஆண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஆறாம் ஆண்டு வரை வரைஞ்சாது இந்த பெயிண்டிங்கோட தற்போதைய விலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்நூற்றி இருபது மில்லியன் டாலர் அதாவது நம்ம இந்திய மதிப்பு படி சுமார் ஐயாயிரத்தி எட்நூறு கோடி வருது இந்த பெயிண்டிங்கில் இருக்கிற மோனாலிசாவோட இன்னொரு பேர் என்னென்னா லா கியோ கோண்டா நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த பெயிண்டிங் ஒரு சாதாரணமான பெயிண்டிங்காக தெரியலாம் ஆனால் டேவின்சி இந்த பெயிண்டிங் மூலமாக நமக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்தை சொல்ல நினைக்கிறாரு மோனாலிசா பெயிண்டிங்கில் சில சீக்கிரட்டான கோட் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அந்த கோட் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு இப்போ பார்க்கலாம் மோனாலிசாவோட கண்களில் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஜூம் செய்து பார்த்தபோது ரைட் கண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா எல்வி போன்ற எழுத்துக்கள் இருக்குது மற்றும் லெஃப்ட் கண்ணில் பிஎஸ்சி போன்ற எழுத்துக்கள் இருக்குது எல்விங்கிற எழுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வரைஞ்ச லியனார்டோ டாவின்சியை குறிக்கிறதுன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் பிஎஸ்சிங்கிறது எதை குறிக்கிறதுன்னு தெரியல மோனாலிசாக்கு பின்னாடி ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குது அந்த பிரிட்ஜில் ஜூம் செய்து பார்த்தபோது செவன் டூங்கிற எழுத்துக்கள் இருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க லேசர் ஸ்கேனிங் மூலமாக இந்த பெயிண்டிங்கை ஸ்கேன் பண்ணுனப்போ மோனாலிசாக்கு பின்னாடி வேறு ஒரு பெயிண்டிங் இருப்பதாகவும் மேலே இருக்கிற பெயிண்டிங் வந்து பொய்யின்னும் பின்னாடி இருக்கிற பெயிண்டிங்னால் உண்மையான மோனாலிசானும் சொல்கிறாங்க மேலே இருக்கிற பெயிண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் டெசர்ட் இருப்பதுக்காகவும் இல்லை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் வரைஞ்சிருக்கலான்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு வரைக்கும் மோனாலிசா பெயிண்டிங் அவ்வளோக்கா ஃபேமஸாக இல்லை ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டில் இந்த பெயிண்டிங்கை பாரிஸ் மியூசியம்லேருந்து திருடிட்டாங்க இந்த நிகழ்வுக்கு அப்புறம் தான் மோனாலிசா பெயிண்டிங் உலக அளவில் ஃபேமஸ் ஆச்சு ஆனால் எப்படியோ இந்த பெயிண்டிங்கை திரும்ப கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இப்போது இந்த பெயிண்டிங்கை பாரிஸில் உள்ள லோரே மியூசியமில் வச்சுருக்காங்க மோனாலிசாவோட பெயிண்டிங்கை வச்சும் டாவின்சியோட சில குறிப்புகளை வச்சும் ஒரு படம் எடுத்தாங்க அந்த படத்து பேர் என்னன்னா தி டாவின்சி கோட் இந்த படம் மிகப்பெரிய சர்ச்சையை உண்டாக்கியது ஏன்னா இது கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு எதிராக இருந்தது கிறிஸ்டியானிட்டியை உண்மையாக நம்புனவங்க இந்த படத்துக்கு எதிர்ப்பு தந்தாங்க உங்களுக்கு டைம் கிடைச்சா கண்டிப்பாக இந்த படத்தை பாருங்கள் ஸோ தேங்க்யூ கைஸ் நாங்கள் இன்னும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறோம் ஸோ அது வரைக்கும் ஸ்டேட்யூன்